La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la Palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. últimos tiempos Satanás, llamado el dragón en Apocalipsis, obra por medio de una bestia que estudiaremos en el siguiente capítulo. La bestia es un hombre comúnmente llamado el anticristo. Tiene siete cabezas y diez cuernos, e incluso siete diademas, pero veremos estas características después. La cola del dragón arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo hacia la tierra. Estas estrellas son ángeles caídas que él se llevó consigo mismo al caer de su posición en algún periodo no determinado en el principio del tiempo. Estos espíritus diabólicos están aliados con el dragón y su oposición a Dios y sus propósitos. Según la Biblia, existe un lugar en el cielo al cual el diablo tiene acceso. Sabemos muy poco de estas cosas, pero Pablo habla de un hombre, obviamente el mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo voy a leer en 2 Corintios 12. Desde versículo 2 hasta 7, conozco a un hombre, dice Pablo en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. 
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Lo cual significa que también hay un primer y segundo cielo. En el principio el diablo fue echado del tercer cielo y nunca volvió a entrar en él. Sin embargo, puede llegar hasta el segundo, como vemos en Job. Vamos a ver. En Job capítulo 1 uh, y versículo 6 hasta 12 dice, sin embargo, Job capítulo 1 versículo 6 un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces procediremos al capítulo 2 para ver la segunda vez en este libro que aparezca el diablo en el cielo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y en 1 de Reyes 22, Vemos una uh, ocasión muy interesante. Primero de Reyes, capítulo 22, desde versículo 19 hasta 22, un espíritu mentiroso entra en el mismo lugar, el segundo cielo, y obtiene permiso de Dios para inducir a los profetas de Israel. Lo veremos. Entonces él dijo, un espíritu. Pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, o está hablando aquí eh, el profeta, me calles. Oye, pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y su derecha 
a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Obviamente un espíritu malo. En boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás. Y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Bien, algunos casos de cómo el diablo tiene acceso al segundo cielo, no al tercer cielo, que es santísimo. Y no entra nadie allí, ni nada allí, para contaminarlo. Muy buenas tardes, amigo, oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Seguimos en capítulo 12 de Apocalipsis en el programa de hoy, hablando del diablo dragón y la persecución de Israel en este capítulo. Los primeros dos versículos nos han dado una breve historia alegórica de Israel y su propósito número uno, lo que es traer al Mesías al mundo. Entonces vemos el dragón bien definido en versículo 9 de capítulo 12, como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Vemos cómo arrastra la tercera parte de los ángeles, llamados, llamados estrellas en esta porción. Con él a la tierra. Es un gran ejército que opone todo lo que es de Dios en el mundo. Hemos visto cómo incitó a Herodes el Grande a matar a los niños de Belén de dos años para abajo en un intento de acabar con el niño Jesús. Cuente cómo el Cristo ascendió a su Padre sentado sobre su trono en el cielo. Entonces, versículo 6 de este capítulo habla de la huida de Israel al desierto, la de que Jesús habló en Mateo 24, 16. Vamos a ver esto también, cómo habla de la misma cosa que vemos en Apocalipsis. Mateo 24, 16. Por tanto, dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y en paréntesis Mateo dice, el que lee entienda. Vuelve a citar al Señor. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, en Judea. Los que están, estén en Judea huyen a los montes, no en otras partes del mundo. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo en Judea, todavía está hablando de Judea, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas, otra vez, en Judea, y de los que crían en aquellos días, en Judea. Orad pues que vuestro huido, huido no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Alguna gran tribulación incomparable. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Palabra del Señor, recuerdo. Ahora eh, entramos en versículo 7 
que habla de una guerra, estamos en Apocalipsis 12, que habla de una guerra en el cielo entre el ejército de Satanás contra un ejército celestial dirigido por el arcángel Miguel. Veremos una derrota para el dragón que ya no tendrá acceso al segundo cielo. Daniel capítulo 12 versículo 1 profetiza de esta guerra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, hablando de lo mismo que el Señor Jesús. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de angustia incomparable otra vez. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Muy bien, esta guerra tomará lugar durante el tiempo de la gran tribulación. En el libro de Daniel, Miguel es revelado como el ángel que se asocia particularmente con el pueblo de Dios. Ya hemos citado a Daniel 12.1. Y también puedes leer de Miguel en Daniel capítulo 10, versículo 13. Satanás fue vencido, por lo que él y sus demonios perdieron su lugar en el cielo y fueron arrojados al, uh, a la tierra. Veremos esto otra vez en Apocalipsis 12, versículo 8 y 9. No prevalecieron, es decir, el dragón y sus ángeles, y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua, aquí lo defina bien, no se puede equivocar quién es. El gran dragón, la serpiente antigua de Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran dragón es descrito bastante claramente en el versículo 9 para que no pueda, no quede ninguna duda acerca de su verdadera identidad. Él es la serpiente antigua que se llama el diablo, que quiere decir acusador, y Satanás, que quiere decir adversario o enemigo, el cual engaña al mundo entero. Esta es una victoria notable, ya que ahora ha perdido su posición. ¿Cuál posición? La posición de abogado acusador, donde siempre acusó a nuestros hermanos dice Juan, que siguen andando sobre la tierra. Miguel y sus ángeles le arrojaron y ahora el cielo está totalmente libre de él. Puedes ver lo que Jesús dice en Lucas 4, 6, de haber visto el diablo caer del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 2, habla de esta derrota. Fue un paso necesario para poder llevar a cabo la salvación final de los judíos y el, la derrota del anticristo, el hombre, demostrando la majestad de Dios y su Cristo quien toma el reino para sí mismo. Quisiera que vayamos a Lucas un momento para leer este versículo en 4, capítulo 4 y versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, 
porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Dijo el diablo esto a Jesús, que le fue dado la tierra. Ahora, en Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis, hablando Pablo a los cristianos, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ahora opera, en los hijos de desobediencia. Bueno, ya lo vemos derrotado y echado, arrojado del cielo. Fue vencido y el Cristo toma el reino para sí mismo. En versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pierde esta posición. La batalla sobre la tierra fue ganada por la iglesia por medio de la victoria de Cristo en la cruz y mantuvo su testimonio. Y la palabra testigo, acuérdese, significa mártir, aún enfrentando la muerte. Cristo valía para ellos más que su propia vida. Versículo 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, su testimonio fue de mártires. Ahora se gozan de la victoria en el cielo, mientras que la tierra pasa por su más grande tribulación. El enemigo ahora lleno de ira se concentrará en los habitantes de la tierra porque a él le, que fue arrojado del cielo le queda muy poco tiempo en la tierra aún. Versículo 12 nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El dragón enfoca toda su atención en los judíos, cuyo hijo varón, hijo y varón siendo en letra mayúscula, Hizo la obra que le causó su última derrota. Vea versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está ya en la tierra. Veremos ahora uh, los pensamientos de Wiersbe que hemos citado varias veces. Otra vez, dice Wiersbe, Satanás pensó que había ganado cuando utilizó a Judas para entregar al Señor y por haber tenido éxito en crucificarle. Pero, en lugar de eso, la cruz fue en verdad la derrota de Satanás. Él tiene un odio especial a la gente judía y ha motivado el antisemitismo. ¿Ves el autor del antisemitismo en el mundo que estamos viendo en las noticias hoy en día? ¿De dónde viene el antisemitismo? ¿Puedes hablar de las universidades, el desarrollo 
de los enemigos, hombres eh, que si, si quiere verlo de esta manera, pero la Biblia enseña que el antisemitismo es del diablo, es el diablo que va uh, acitando, citando, perdón, este antisemitismo en el mundo hoy en día. El diablo tiene un odio especial a la gente judía y ha motivado el antisemitismo desde los días de Faraón, de Egipto, Amán, de Persia, Hitler y Stalin. En días más recientes, Israel es protegido sobrenaturalmente durante tres y medio años, a pesar de todos los esfuerzos del dragón contra él. Dios le da dos alas para poder huir de él. La serpiente arroja agua como una inundación para ahogarle, pero la tierra le socorrió. Todo lo que Juan explica tendrá un significado especial para el pueblo en la gran tribulación. Ahora solamente podemos especular sobre ello. Lo que dice en versículo 14 hasta 16, lo leeremos también. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sostenida por un tiempo, un año, tiempos, dos años más, y la mitad de un tiempo, total de tres años y media, durante el, el periodo de la gran tribulación. 15, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero, versículo 16, dice, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. John MacArthur sugiere, Dios protegerá a Israel de Satanás, al esconderla en el desierto, quizá, dice MacArthur, en la región de Moab, Amón y Edom, al este de Palestina. Es interesante que estas naciones serán escatimadas del ataque del anticristo contra la tierra santa. Lo puedes ver en Daniel 11, 41. Vamos allí también para ver lo que nos dice. Daniel 11 y versículo 41. Aquí está. Entrará a la tierra gloriosa, dice la profecía, y muchas provincias caerán, más estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bien, quizás las aguas serán una impresionante inundación de antisemitismo en el mundo. Recuerda también que habrá un número tremendo de gentiles que serán salvados por el testimonio de cristianos judíos durante la tribulación, puedes volver a capítulo 7 de uh, Apocalipsis y verás ahí, uh, primeramente, 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu y una gran multitud que nadie puede enumerar. En el juicio de las naciones, estas personas, estos gentiles, serán recompensados por su socorro y provisión a favor de los judíos. No tomaré el tiempo ahora para leer de ese gran juicio. 
Eh, pero se encuentra en Mateo 25, versículo 31 hasta 46. Y verás cuando toma parte o cuando toma lugar este juicio. Lo dice desde el primer versículo, que es el tiempo cuando Jesús toma su trono y reina. Puede ser que por eso la ira del dragón será provocada cuando vuelva contra la descendencia de la mujer, como dice en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dra dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y irá en contra de los que apoyan a Israel. El texto indica un grupo de creyentes judíos que guardan los mandamientos de Dios y gentiles que tienen el testimonio de Jesús. Pasaremos ahora a capítulo 13, donde vamos a aprender más de ese gran dragón y la bestia. El dragón, dice en versículo 1, se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Este periodo de tiempo muy importante en los capítulos que estamos leyendo significa tres años y medio, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron y la adorarán. Todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga, dice Jesús, una vez más, esta es la palabra que siempre tiene que decir, ¿verdad?, y lo dijo después de hablar lo, las parábolas en el Evangelio. Lo dijo en este libro de Apocalipsis después de hablar a cada iglesia. El que tiene oído, que oiga. Y el último versículo de esta porción dice, Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y acabamos de citar 
palabra inspirada por el Espíritu Santo, palabra cierta, palabra que ha de cumplirse perfectamente, porque es hablado, es obra del Espíritu Santo de Dios, el omnisciente Dios. Aquí se puede ver que los eventos de Apocalipsis no aparecen estrictamente en orden cronológico. Ya en el capítulo 11 apareció la misma bestia que en este capítulo se presenta como la que se levanta apenas del mar. Entonces está volviendo a algún tiempo antes de cuando... Uh, se presenta la bestia en un capítulo anterior. Es esencial estudiar las profecías de Daniel antes, antes de intentar interpretar. Es bien escuchar el Apocalipsis, pero no intenta de, de interpretarlo si no estudias bien el libro de Daniel primero porque derrama mucha luz sobre Apocalipsis, especialmente en lo relacionado a la bestia y su reino. El rey Nabucodonosor vio esta misma profecía en su sueño, sin embargo, con la forma de una gran imagen. Los diez dedos de los pies de la imagen representan, representaban el reino final de lo que estamos leyendo nosotros en esta porción. Daniel vio que cuatro bestias enormes, diferentes, unas de otras subían del mar, estas palabras se hallan en Daniel 7.3. Tuvo Daniel un sueño con el mismo significado que tuvo Nabucodonosor, que vio una imagen. Entonces, Nabucodonosor vio una imagen, Daniel vio cuatro bestias que, que tenían la misma, el mismo significado de los reinos, los imperios de la tierra, terminando con un gobierno especial que ocurrirá en los últimos tres años y media, que ya hemos visto profetizado como 42 meses en la porción que hemos leído. La cuarta bestia era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Estoy citando Daniel 7, versículos 7 y 8. Y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Compara lo que cuenta Daniel con los versículos 1, 5 y 6 de Apocalipsis 13, lo que hemos leído, y verás que eh, está hablando de la misma bestia. Daniel preguntó a un ser celestial que estaba allí sobre su visión, cuyo la respuesta fue, estas bestias enormes, son los, son, que son cuatro, son cuatro reyes que levantarán de la tierra. Esto dijo en Daniel 7, 17. También preguntó acerca del cuerno que estaba en la cabeza de la cuarta bestia que tomaba el lugar de los tres cuernos anteriores. Este cuerno hizo guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. En Apocalipsis 13, 7 nos dice, y se le permitió, ¿eh? 
se, le, eh, se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre toda la tierra. Habla aquí de una cabeza en Apocalipsis 13 y 3. Una que era herida de muerte, pero esta herida fue sanada. Es la misma de la bestia que vemos como un cuerno, un pequeño cuerno, en el libro de Daniel. En cuanto a los diez cuernos, Daniel aprendió lo siguiente. Daniel lo estoy leyendo. Tenemos que combinar Daniel con Apocalipsis para poder aprender estas profecías que no han acontecido todavía, no se han cumplido y no se cumplirán hasta el último tiempo. Daniel aprendió lo siguiente, los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán futuro y otro se levantará después de ellos. Las arrogantes palabras pronunciadas por este cuerno serán, otra vez dice Daniel, serán contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, un año, por tiempos, dos años más, y por medio tiempo, tres y medio años. Se está refiriendo a la última mitad de la semana 70 de Daniel, que le fue revelado al final del capital, capi, capítulo 9. Daniel escribe otra vez acerca de este rey en el capítulo 11 desde versículo 36 hasta 45. Daniel, Daniel presenta el desarrollo del gobierno mundial a través de la historia, empezando con Egipto y continuando hasta los últimos tiempos. Observemos cuidadosamente el versículo 1 y veamos en capítulo 13, estoy en capítulo 13 de Apocalipsis todavía. Y en el versículo 1 veamos que esta bestia se levanta del mar. El mar en la escritura representa la población del mundo. Muchas veces es presentado así, así que eh, el símbolo es constante. Las turbulentas olas de pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Dios da a Juan, a través de esta revelación, una descripción más detallada que combina los símbolos de las primeras tres bestias de la visión de Daniel. Él lo ve en orden inverso ya que está mirando hacia atrás, o sea, Juan está viendo hacia atrás, desde una posición futura. La bestia es como un leopardo que representa Grecia, Alejandro Magno, y tiene pies como los de un oso, que es Persia y una boca como de león que es Babilonia en el sueño de Daniel. Ve cómo es en verso al sueño de Daniel. Vean, vemos que los diez cuernos y las siete cabezas son como los del dragón del capítulo 12, versículo 3. El dragón y la bestia. Son semejantes, 
son del mismo fuente maligno. Aprenderemos más acerca de estos símbolos después en el libro. La bestia solamente está llevando a cabo lo que el dragón ha diseñado y maquinado. En toda esta conspiración de parte del dragón y la bestia, no hay reverencia para Dios. El dragón concentra todo su maligno propósito en este hombre, poseyéndole personalmente, como lo hizo con el príncipe de Tiro y como eh, el emperador de Babilonia. Estoy hablando de esta profecía en Ezequiel 28, versículos 1 hasta 19, y Isaías 14, desde versículo 4 hasta 23, dos veces, cuando hombres o reyes, o mejor dicho, Satanás, ha tomado control espiritual de un reino. Primeramente el reino de Tiro y después el reino de Babilonia. El dragón a cambio le da lo mismo que ofreció a Cristo en la tentación en el desierto, ¿se acuerda? Que es su poder, su trono y gran autoridad. Lo ofreció a Cristo y Cristo le rechazó en la tentación en el desierto. Este hombre recibe de Satanás su poder, su trono y gran autoridad para reinar por tres años y medio en el fin del de tiempo en que estamos nosotros. Quizás la herida mortal en la cabeza de la bestia sea literal, como la de un ser humano que es matado a espada y resucitado después. Este pasaje me hacía pensar, me hace pensar acerca de la herida en la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo se habla de esto? Bueno, fue predicha por Dios en el jardín de Edén, causada por la semilla de la mujer en la cruz, que es un anuncio, una profecía del Evangelio, el Cristo encarnado. Pero he tenido que rechazar tal idea, ya que, a diferencia de lo que sucede aquí, el enemigo jamás se recobrará de tal herida. La Biblia nos asegura su derrota final. A pesar de esta manifestación temporal de un poder engañoso. Quizá la herida sea política. La herida del imperio romano que será renovado en los últimos tiempos. Según versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada. Desde el jardín de Edén, el diablo siempre ha anhelado la adoración. Y refiriéndome a la tentación en el desierto, le dijo a Cristo, como he referido antes en Mateo 4, 9, todo esto te daré si postrándote me adoras. La razón por la que todo el mundo adorará al dragón es porque su carácter se presenta en la bestia. En Efesios 2.2 dice, Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el tiempo del reinado de la bestia, el diablo podrá lograr lo que siempre ha querido, sujetar a todo el mundo y recibir la adoración sin que nada 
le detenga. Pablo profetizó que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, según de Tesalonicenses 2.7. El único que le detiene a Satanás es el Espíritu Santo obrando en el mundo por medio de la iglesia que al haber sido arrebatada habrá sido quitada de en medio. Todos los emperadores del mundo han buscado la adoración bajo la influencia de Satanás y el último dictador mundial no será una excepción, ya que obtenga la admiración popular de una tierra unida bajo su engaño. Y con este pensamiento vamos a terminar el programa de hoy. Viendo lo que pasará últimamente, como el gobierno del hombre sobre el mundo se representará últimamente por un hombre que es como una bestia, que posee facultades sobrenaturales y engaña el mundo entero. La iglesia ya será arrebatada y amigo mío, si tú eres un cristiano, no vas a tener que observar estos acontecimientos en la tierra, porque estaremos con el Señor en el cielo. Pero si tú no eres cristiano, si tú sigas siendo un hombre con la naturaliz naturaleza de Adán, controlando tu vida, viviendo así en pecado, controlado por la potestad diabólica del aire. Tú estás en el peligro de entrar en esos días, cuando viene el reino de anticristo. Y amigo, te estoy diciendo que estos días no están muy lejos. Vemos señales que nos habla de la pronto venida de tales cosas. Están muy cerca, están muy cerca. Espero que los que me están escuchando ahora, si no sean cristianos, que vayan a ver su peligro que vaya a ver a su pecado, que vayan a arrepentirse y entregar su vida en las manos del Señor Jesucristo para que seas arrebatado con la iglesia antes que acontecen estas barbaridades en la tierra. El reino del anticristo apoderado por Satanás. Esto ocurrirá en los últimos siete años de que profetizó Daniel, años que están aproximando. Bien, amigos, nos despedimos por lo pronto y pido la bendición de Dios sobre los suyos, sobre los que se han entregado a Él. Que Dios os bendiga tremendamente en estos últimos tiempos. Y nos veremos, estaremos juntos otra vez en el siguiente programa.